যারা দেখছেন সবাইকে নদীপ্রাণ শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে আমি আরেকটি নদী আড্ডায় যুক্ত হচ্ছি আপনাদের সাথে আজকে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে নদী পর্যটন নদী পর্যটনই নদী সংরক্ষণ করতে পারে এর সপক্ষে বলার আগে আমি নদী সম্পর্কে কিছু বলতে চাই যে নদী আমাদের জনপদ তৈরি করেছে নদী আমাদের সংস্কৃতি বিনির্মাণ করেছে নদী খাদ্য যুগিয়েছে নদীর যোগাযোগের ব্যবস্থাকে অব্যাহত রেখেছে সারা বাংলাদেশকে সংযুক্ত করেছে নদী আরেকটি বিষয় হচ্ছে এই যে আমরা আমাদের যে কৃষি আমাদের যে শিল্প কলকারখানা এগুলো কিন্তু নদীর উপরেই নির্ভর করে নদীর উপর ভর করেই কিন্তু এগুলো বেঁচে আছে আমরা যদি প্রত্যেকটা নদীর পারে যাই সেই ম্যাগনা নদী থেকে শুরু করে আমাদের ছোট্ট এই চিলাই নদী বা এই লবণদহ নদী বা তুরাগ নদী যেই নদীর কথাই বলি না কেন তার অববাহিকাতে প্রচুর কলকারখানা তার মানে কি এই নদীর উপর ভর করেই কিন্তু তারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারা বেঁচে আছে আরেকটা বিষয় হচ্ছে এই নদী কিন্তু আমাদের যে জলচর প্রাণ এগুলো থাকার ব্যবস্থা করছে সেটা মাছ জলচর পাখি উদ্ভিদকণা প্রাণীকণা এগুলো কিন্তু বেঁচে আছে যেটা আমাদের বায়োডাইভার্সিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ আমাদের আমাদের যে ইকোসিস্টেমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ তারা কিন্তু এখানে আছে তাহলে আমরা নদী থেকে এত সুবিধা নেওয়ার পরও নদীকে কিন্তু আমরা মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছি প্রতিনিয়তই কিন্তু নদীর প্রতি আমি যেটা সবসময় বলি তাকে যে নদীর প্রতি আমরা অত্যাচার নির্যাতন করছি বহুমাত্রিক অত্যাচার নির্যাতন করছি নদীর প্রতি আর এই যে অত্যাচার নির্যাতন সেটা দখলের মাধ্যমে হয়েছে দূষণের মাধ্যমে হয়েছে এখন মান নদীর কেন এই অবস্থা কারণ হচ্ছে মানুষ নদীর কাছে যায় না আমরা নদীর কাছে যাই না আমরা নদীর গুরুত্ব বুঝতে পারি না আমরা নদীর গন্ধ নিতে চাই না নদীর কথা শুনতে চাই না নদীকে দেখতে চাই না আমরা নদীর যে গুরুত্ব সেটা কোনোভাবে আমরা বুঝতে চাই না অর্থাৎ নদীকে আমরা পিট দিয়েছি নদীকে পিছন পিছন দিয়ে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এখন আমি মনে করি নদী পর্যটনই হতে পারে নদীকে পিঠ না দিয়ে বুক দেওয়া অর্থাৎ নদী পর্যটনের মাধ্যমে সেই অবস্থায় আমরা ফিরে আসতে পারি যে নদীকে বুক দিতে হবে নদীতে যাব নদী দেখব নদীর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানব এবং কোনো সমস্যা হলে সেটা এসা দায়িত্বপ্রাপ্ত যে সংস্থা আছে বাস্তবায়নের সংস্থা আছে তাদেরকে বলব জানাব যদি নদীতে নাই যাই তাহলে তো সেটা হচ্ছে না আরেকটা বিষয় হচ্ছে এই যে এত ধরনের সমস্যা নদীর নদী কি নিয়ে নদী যে এত সমস্যা সম্মুখীন হচ্ছে এর জন্য দায় কার সরকার বেসরকারি খাত বাস্তবায়নকারী সংস্থা যেমন পরিবেশ অধিদপ্তর বিআইডব্লিউটি এ পানি উন্নয়ন বোর্ড জেলা প্রশাসন কার্যালয় উপজেলা প্রশাসন কার্যালয় লোকাল কমিউনিটি সিভিল সোসাইটি এনজিও আমি আপনি হ্যাঁ আমরা সবাই দায়ী আজকের এই নদী ব্যবস্থার জন্য কারণ আমাদের মধ্যে নদী জ্ঞান পর্যাপ্ত পরিমাণে নাই যার মধ্য দিয়ে নদী বিষয়ক সচেতনতা তৈরি হবে এখানে আরেকটা মুশকিল হয়ে গেল তাহলে নদী বিষয়ক শিক্ষা কিভাবে নিয়ে ক্লাসরুম নাকি নদীতে গিয়ে এ বিষয়ে ইউনিভার্সিটি সায়েন্স মালয়েশিয়ার প্রফেসর ডক্টর চেনগাই ওয়েন উনি একটা কথা বলছিলেন যে ক্লাসরুমে নদীর শিক্ষা পরিপূর্ণ হয় না এর জন্য নদীতে যেতে হবে নদীতে যে শিক্ষাটা হবে এটা হবে পরিপূর্ণ শিক্ষা নদী সম্পর্কে আর 
এই ক্ষেত্রে আমি মনে করি নদী পর্যটনী নদী শিক্ষা একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হতে পারে সেটা কি বলে যখন একজন মানুষ নদীতে যাবে তার টুরিজম এবং রিক্রিয়েশনাল পারপাজে তখন সে নদীতে যখন যাবে নদী সম্পর্কে জানবে নদীর মাছ সম্পর্কে জানবে নদীর ইকোসিস্টেম সার্ভিস সম্পর্কে জানবে এবং নদীর সৌন্দর্য অবলোকন করবে তার পরবর্তীতে কিছু কিন্তু আবার এই অ্যাডভোকেসির কাজও কিন্তু তার মধ্য দিয়ে হয়ে যাবে যখন সে কোনো কিছুর সমন্বয়হীনতা দেখবে বা কোনো সংকট দেখবে সেটা কিন্তু এর সে ফিরে এসে নদী থেকে ফিরে এসে তার আশেপাশে মানুষকে বলতে পারবে সে নিউ মিডিয়াতে একটা পুশ দিয়ে বলতে পারবে নদীটার এই অবস্থা তাতে সেই নদীর সমস্যাটার সমাধান হতে পারে তাহলে আমরা বলতে পারি যে এখন যে নদী পর্যটনই নদী সংরক্ষণের একটি উপায় হতে পারে তবে সেই নদী পর্যটনটা হতে হবে পরিবেশ বান্ধব উপায় অর্থাৎ গ্রিন এনভারনমেন্ট কনসেপ্ট মেনে আরেকটি বিষয় হচ্ছে ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স রক্ষা করে এখন গ্রিন এনভারনমেন্ট কনসেপ্টটা কি সেটা হচ্ছে আমি যতটা পারি দূষণ সেটা হতে পারে পানি দূষণ বায়ু দূষণ এবং নদী দূষণ অর্থাৎ যখন আমার সেই যাত্রাটা শুরু হবে সেইখান থেকে আমি যাতে আমার দ্বারা বা যে হোস্ট করবে তার একটা নীতিমালা থাকবে যে এই যে আমরা যাচ্ছি আমরা এই এই করব এই করব না কারণ আমরা এটাকে একটা ইকো ট্যুরিজমের অংশ হিসেবে আমরা এই কাজটা করতেছি এখন সেই জায়গাটাতে যদি দেখা গেছে যে এই গ্রিন এনভারনমেন্ট কনসেপ্ট অর্থাৎ দূষণ নিয়ন্ত্রণটা থাকবে সেখানে দেখা গেছে দায়বদ্ধতা থাকবে সেটা সামাজিক দায়বদ্ধতা পরিবেশগত দায়বদ্ধতা সেই বিষয়গুলো যখন মেনে যখন কেউ পর্যটন নে উদ্যোগ নেবে আমার মনে হয় নদীর ক্ষতি হবে না কিন্তু অনেকে বলতে পারেন যে নদী পর্যটনের যদি করা হয় তাহলে ওই প্লাস্টিকের বোতল ফালাইবে কাগজের প্লাস্টিকের যেই প্যাকেট সেটা ফালাবে মানে বিভিন্ন কিছু আমি এই ক্ষেত্রে বলতে বলতে চাই যে প্লাস্টিকের বোতল ফালানো প্লাস্টিকের প্যাকেট ফালানো ময়লা করা দূষিত করা এটা কিন্তু পর্যটনের অংশ না যেটা পর্যটনের অংশ না সেটাকে এটার সাথে জড়াবো কেন বরং যিনি এই ট্যুরটা পোস্ট করবে তার দায়িত্ব যে এটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং তার যে অতিথি তার যে টোর মেট যারা হবে তাদেরকে আগে থেকে একটা নোটিশ করে দিতে হবে যে আমরা এখানে যাচ্ছি আমরা এই বিষয়গুলো আমরা করতে পারব না কারণ আমরা পরিবেশ বান্ধব উপায়ে আমরা এই কাজটা করব নদীকে দূষণ করব না নিজে করব না অন্যকে করতে দেব না নিরুৎসাহিত করব এই কাজটিতে যদি আমরা এটা করতে পারি তাহলেই নদী দূষণমুক্ত থাকবে নদী পর্যটনের মাধ্যমে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যখন আমরা বিভিন্ন নদীতে যাই যেমন আমরা একবারে যখন পাহাড়ি এলাকায় সেই শঙ্খ নদীর কথা যদি বলি শঙ্খ নদীতেও যখন যাই সেই পাহাড়ে সেখানেও দেখি বোতল পরে আসে প্লাস্টিকের প্যাকেট পরে আসে তার মানে কি আমাদের সচেতনতা ছিল না আমরা পর্যটন যাকে বলি সেই বিষয়টা তার মাথায় ছিল না মানে উনি ওইটাকে মাথায় রাখেননি যিনি এই কাজটি করেছেন যিনি একটা বোতল ফেলে আসছেন যিনি একটা প্যাকেট ফেলে আসছেন তিনি কিন্তু পর্যটনের যে কনসেপ্ট সেটা মাথায় রাখেন না কারণ বোতল ফালানো পর্যটনের অংশ না প্যাকেট ফালানো পর্যটনের অংশ না নোংরা করা পর্যটনের অংশ না এখন যদি আমরা চিন্তা করি যে না ট্যাক্সই পর্যটন ট্যাক্সই পর্যটন মানে হচ্ছে গ্রিন পর্যটন সবুজ পর্যটন তার মানে কি গ্রিন বা সবুজ মানে কি পরিবেশগতভাবে আমাকে শক্ত থাকতে হবে সমৃদ্ধ থাকতে হবে তখনই সেটা হবে ট্যাক্সই পর্যটন আরেকটি বিষয় হচ্ছে আমরা যদি বাংলাদেশের নদী পর্যটনে যে অপরচুনিটি সেটা যদি আমি চিন্তা করি আমরা শঙ্খ নদী যেটা অত্যন্ত সুন্দর একটা নদী যেখানে পাহাড় 
এবং নদীর মিতালি দেখা যায় যে নদীতে যাওয়ার পরে এটাকে আমরা পর্যটনের আওতায় আমরা প্রাধিকার ভিত্তিতে আমরা শুরু করতে পারি যেমন কক্সবাজার সেটা হচ্ছে সমুদ্র সমুদ্র নগরী কক্সবাজার সেখানে আরেকটা নদী আছে বাকখালী নদী সেটা অত্যন্ত সুন্দর সেখানে মানুষ যখন যাবে তখন একই সাথে সুন্দরবনের অর্থাৎ সুন্দরবনের যে একটা মিনি সুন্দরবনের একটা আবহাওয়া পাবে যেখানে প্যারাগন আছে এবং এই সংশ্লিষ্ট অনেক ধরনের প্রজাতি সেটা মাছের প্রজাতি সেই অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণী বিভিন্ন ধরনের প্রজাতি এখানে বসবাস করে সেটার একটা ইয়ে পাবে তারপরে আমরা ঢাকার চারপাশে নদীগুলোকে নিয়ে আমরা বোটিং করতে পারি যেটা রিভার সাফারি করতে পারি শীতলক্ষা তুরা বুড়িগঙ্গা তো তার আগে তাকে দূষণমুক্ত করে সেখানে ট্যুরিজমের উপযুক্ত করতে হবে আরেকটি বিষয় হচ্ছে আমরা যখন নেত্রকোনা সোমেশ্বরী নদী তারপরে হচ্ছে গণেশ্বরী নদী সেগুলোকে করতে পারি তারপরে হচ্ছে জাদুঘাটা নদী সেটাকে আমরা ট্যুরিজমের অংশ করতে পারি আরেকটি বিষয় হচ্ছে যেমন আমরা ঢাকা থেকে যে বিভিন্ন রুটে যে লঞ্চগুলো চলে সেগুলো প্রত্যেকটা রুট ট্যুরিজমের আওতা আসতে পারে তো তার জন্য আমাদের এই এই যে আমি অ্যাট্রাকশনসগুলো বললাম ডেস্টিনেশনগুলো বললাম এটাকে একটা ট্যুরিজম প্রোডাক্ট হিসেবে আমাদেরকে পরিচিতি বাড়াতে হবে এবং এর জন্য যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার সিকিউরিটি বা অন্যান্য যে অবকাঠামোগত যে অবকাঠামোগত যে ধরনের বিষয়গুলো এখানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে সেগুলো কিন্তু রাখতে হবে তাইলে কিন্তু আমরা এই নদী পর্যটনের মাধ্যমে নদীকে রক্ষা করতে পারবো এবং একটা বড় অঙ্কের একটা রেভিনিউ আমরা আর্ন করতে পারবো দেশে এবং বিদেশে কারণ আমরা বিদেশে কিন্তু আমরা যদি এই নদীকে যদি আমরা প্রমোট করতে পারি ব্র্যান্ডিং করতে পারি যে রিভার অবজারভেশন সেন্টার হিসেবে যে বাংলাদেশ ল্যান্ড অফ রিভার্স এবং এটা হচ্ছে একটা রিভার অবজারভেশন সেন্টার এখানে এসে আপনি নদী দেখতে পারেন জানতে পারেন নদীকে শুনতে পারেন তাহলে দেখা গেছে যে আমরা দেশে এবং দেশের বাইরে নদীকে তুলে ধরতে পারবো বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবো পাশাপাশি নদী দূষণ এবং নদীর যে দখল সেটাও বন্ধ হবে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে নদী পর্যটনের মাধ্যমে নদী সংরক্ষণ করতে পারবো